నిన్నటి దాన్ని కాంపన్సేట్ చేద్దాం డోంట్ వరీ అవసరం అయితే డేట్ మారే వరకు కూడా మాట్లాడుకుందాం టాపిక్ ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు చెప్పుకుందాం రైట్ సో వీటిలో ఒక ట్రెండ్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసిన ఉన్నాయి సో డోంట్ వరీ రివిజన్ అవుతుంది అదర్ దాన్ దట్ స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో ఉన్న అన్ని మ్యాక్సిమం దట్టు ఇప్పటి వరకు గుర్తు పెట్టుకోకూడదు అని మనసు అనిపిస్తుంది కానీ ఈ ఈవెంట్ని గుర్తు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది మన మనసుకి వ్యతిరేకమైంది ఎస్ఎస్సి చేస్తుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్ సో ఇంగ్లాండ్ ఏం చేసింది ఇంగ్లాండ్ ఐసీసీ మెన్స్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ గెలిచేసింది ఇంగ్లాండ్ గెలిచింది కాబట్టి కాస్త కొంత హ్యాపీగా అయినా చెప్పుకోగలుగుతున్నాం ఆ రెండో దేశం గెలిచుంటే చెప్పడానికి చాలా బాధగా ఉండేది స్లైడ్ ఓపెన్ చేసి చదువుకోండి అని చెప్పేవాళ్ళం సో ఎయిత్ ఎడిషన్ ఆఫ్ వరల్డ్ కప్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఐసీసీ మెన్స్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ సో దీనికి హోస్ట్ కంట్రీ ఆస్ట్రేలియా మొత్తం సిక్స్టీన్ కంట్రీస్ ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తే సెకండ్ టైం ఛాంపియన్గా అయింది ఇంగ్లాండ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ఇనాగరల్ వరల్డ్ కప్లో ఇండియా ఛాంపియన్ అయింది ఇండియా తర్వాత పాకిస్తాన్ ఛాంపియన్ అయింది ఆ తర్వాత రెండుసార్లు వెస్టిండీస్ రెండుసార్లు ఇంగ్లాండ్ సో ఇండియా పాకిస్తాన్ వెస్టిండీస్ ఇంగ్లాండ్ వీళ్ళే సగం సార్లు మిగతా రెండు మిగతావి బట్ మేజర్గా మనకు గుర్తుండాల్సింది ఇండియా ఫస్ట్ ఎడిషన్ అండ్ ఈసారి ప్లేయర్ ఆఫ్ ద సిరీస్ శామ్ కరణ్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లాండ్ అండ్ మోస్ట్ రన్స్ బై విరాట్ కోహ్లీ టూ నైంటీ సిక్స్ ఇక మోస్ట్ వికెట్స్ వానిందు హసరంగా శ్రీలంక విరాట్ కోహ్లీ మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్ వానిందు హసరంగా మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వికెట్స్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద సిరీస్ శామ్ కరణ్ రన్నర్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ అండ్ ఛాంపియన్స్ ఇంగ్లాండ్ మొత్తం పదహారు కంట్రీలు పార్టిసిపేట్ చేసిన దాంట్లో హోస్ట్ కంట్రీ ఆస్ట్రేలియా ఇక ఐసీసీకి హెడ్ క్వార్టర్స్ దుబాయ్ రైట్ దెన్ దీనికి సంబంధించి ఇంకొన్ని ఐసీసీ ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఎడిషన్ సౌత్ ఆఫ్రికా హోస్ట్ చేస్తే ఇండియా విన్నర్ అండ్ రన్నర్ అప్ పాకిస్తాన్ అండ్ టూ టైమ్స్ ఇంగ్లాండ్ టూ టైమ్ వెస్టిండీస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఎడిషన్ వెస్టిండీస్ అండ్ యుఎస్ఏ యుఎస్ఏ కూడా యుఎస్ఏకి యాక్చువల్లీ ఒక క్రికెట్ టీమ్ కూడా ఉంది బట్ స్టిల్ లర్నింగ్ స్టేజ్లో ఉంది వాళ్ళ క్రికెట్ బట్ టీమ్ అయితే ఇంకా ఉంది సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఐసీసీ మెన్స్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ వెస్టిండీస్ అండ్ యుఎస్ఏలో జరగబోతుంది రైట్ ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ ఈవెంట్ మహారాష్ట్ర థర్టీ సిక్స్త్ నేషనల్ గేమ్స్లో మ్యాక్సిమం మెడల్స్ గెలిచినటువంటి స్టేట్ మహారాష్ట్ర అండ్ ఈ థర్టీ సిక్స్త్ నేషనల్ గేమ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ గుజరాత్లోని సిక్స్ సిటీస్ అహ్మదాబాద్ గాంధీనగర్ సూరత్ వడోదరా రాజ్కోట్ భావనగర్ గుజరాత్ స్టేట్లో బిగ్గెస్ట్ సిక్స్ సిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఆరు ప్లేసెస్లోనే జరిగింది ఇక వీళ్ళ మోటో సెలబ్రేటింగ్ యూనిటీ త్రూ స్పోర్ట్స్ సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ సెలబ్రేటింగ్ యూనిటీ గుర్తుపెట్టేసుకోవచ్చు గుజరాత్ కాబట్టి ఇక మస్కట్ పేరు సవాజ్ అంటే ఏషియాటిక్ లేన్ మనకి గిర్ నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడుంది ఏషియాటిక్ లైన్స్ ఇండియాలో కేవలం గుజరాత్ స్టేట్లోనే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఉంటాయి సో అందువల్ల సవాజ్ అనేది ఒక ఏషియాటిక్ లైన్ అండ్ దట్ ఈస్ ద మస్కట్ ఫర్ దిస్ థర్టీ సిక్స్త్ నేషనల్ గేమ్స్ ఇక అదే విధంగా చూసినట్లయితే ఏక్ భారత్ శ్రేష్ట భారత్ అనేటటువంటిది దీని యొక్క యాంతం సో ఏక్ భారత్ శ్రేష్ట భారత్ యాంతం అండ్ మస్కట్ సవాజ్ విచ్ ఈజ్ అన్ ఏషియాటిక్ లైన్ ఇక మోటో సెలబ్రేటింగ్ యూనిటీ త్రూ స్పోర్ట్స్ ఆరు సిటీస్ అహ్మదాబాద్ గాంధీనగర్ సూరత్ వడోదరా రాజ్కోట్ అండ్ భావ్నగర్ గుజరాత్లో జరిగినటువంటి గేమ్స్ మహారాష్ట్ర హయ్యెస్ట్ మెడల్స్ గెలిచినటువంటి టీమ్ సో యాక్చువల్లీ సర్వీసెస్కి వచ్చినాయి హయ్యెస్ట్ గోల్డ్ కానీ హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మెడల్స్ మహారాష్ట్ర ఇక థర్డ్ ప్లేస్ హర్యానా మూడు టీమ్స్కి వచ్చినటువంటి మెడల్స్ టాలీ సో హయ్యెస్ట్ గోల్డ్ అయితే సర్వీసెస్ హయ్యెస్ట్ మెడల్స్ అయితే మహారాష్ట్ర ఇక ట్వంటీ ట్వంటీ టూ విమెన్స్ టీ ట్వంటీ ఏషియా కప్ ఇండియా గెలిచింది సో హోస్ట్ కంట్రీ బంగ్లాదేశ్ ఛాంపియన్స్ ఇండియా సెవెంత్ టైం గెలుస్తోంది ఆసియా కప్ విమెన్స్ టీ ట్వంటీ ఇండియా 
runners sri lanka and preel of the series deepthi sharma from india already mithala raj gurinchi ga manam previous ga chaala vishayalu discuss chesam right so ikkada player of the series deepthi sharma runner up sri lanka host country bangladesh and champions india 2022 women's t20 world cup asia cup sorry women's t20 asia cup ఇక నెక్స్ట్ డ్యూరాండ్ కప్ ఈ డ్యూరాండ్ కప్ అనేది మనకి కరెంట్ అఫైర్లో కంటే స్టాటిక్ జీకలో ఎక్కువసార్లు అడుగుతూ ఉంటాడు డ్యూరాండ్ కప్ అనేది ఏషియాలోనే ఓల్డెస్ట్ ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్ నూట ముప్పై ఒకటవ ఎడిషన్ ఈసారి టైటిల్ స్పాన్సర్ ఐఓసిఎల్ సో ఐఓసిఎల్ డ్యూరాండ్ కప్గా దీన్ని పిలుస్తారు ఈ ఇయర్ ఈ డ్యూరాండ్ కప్ ఈసారి ఇంఫాల్ ఇంఫాల్ అంటే ఏ స్టేట్ ఇంఫాల్ అనేది ఏ స్టేట్ ఇండియాలో స్టేట్స్ క్యాపిటల్స్ కూడా నేర్పించాలంటే ఎలా ఇప్పుడు గౌహతి అస్సాం ఇంఫాల్ ఏ స్టేట్ సో మరి విన్నర్స్ బెంగళూరు రన్నర్ అప్ ముంబై ఇక బెస్ట్ ప్లేయర్ గ్రెగ్ స్టూవర్ట్ బెంగళూరు విన్నర్ ముంబై రన్నర్ and greg stewart is the best player title sponsor indian oil corporation kolkata gohati and imphal mood place lo aithe jarigindi right ika next muscat for 2023 fifa women's world cup tazuni so tazuni anedi fifa women's world cup ki muscat so fifa women's world cup australia and new zealand lo jaragabothundi deeniki muscat tazuni enti ante football loving penguin పెంగ్విన్ అనేది ఈ తజుని అనేటటువంటి ఫుట్బాల్ లవింగ్ పెంగ్విన్ విమెన్స్ వరల్డ్ కప్ నెక్స్ట్ ఇయర్ జరగబోతోంది మస్కట్లో మస్కట్ ఏ కంట్రీలో ఉంది సారీ అది ఎంయుఎస్సిఏటి కదా ఈ మస్కట్ ఏ కంట్రీలో ఉంది మరి ఒమాన్ రైట్ నెక్స్ట్ వినేష్ ఫొగాట్ 2022 థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరల్డ్ రెజ్లింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో బ్రాన్స్ మెడల్ గెలిచినటువంటి రెజ్లర్ సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరల్డ్ రెజ్లింగ్ ఛాంపియన్షిప్ సెవెంటీన్త్ ఎడిషన్ బెల్గ్రేడ్ ఈ బెల్గ్రేడ్ అనేది ఒకప్పుడు యుగోస్లేవియా అనే కంట్రీకి క్యాపిటల్ ఈ యుగోస్లేవియా ముక్కలైపోవడంతో ఒక ముక్క సెర్బియాకి క్యాపిటల్గా ఉంది ఇప్పుడు బెల్గ్రేడ్ సో ప్రీవియస్లీ బెల్గ్రేడ్ అనేది యుగోస్లేవియా అనే కంట్రీలో ఉండేది ఆ కంట్రీ ముక్కలైపోయి ఇప్పుడు వచ్చిన కంట్రీలో ఒకటి సెర్బియా ఇక మెడల్స్ ట్యాలీలో ఫిఫ్టీన్ మెడల్స్తో యుఎస్ఏ ఫస్ట్ సెకండ్ ప్లేస్ జపాన్ ఉంటే ఇండియా కేవలం రెండు బ్రాంజ్ మెడల్స్ గెలిచింది ఒకటి వినేష్ ఫోగాట్ మరొకటి బజరంగ్ పూనియా సో వినేష్ ఫోగాట్ అండ్ బజరంగ్ పూనియా వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఈ మెడల్స్ ట్యాలీలో ఉన్నటువంటి విన్నర్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా బ్రాంజ్ మెడల్ విన్నర్స్ విన్నర్స్ అంటే గోల్డ్ కాదు బ్రాంజ్ ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ నీరజ్ చోప్రా ఆల్రెడీ డైమండ్ లీగ్ జ్యూరిక్ స్విట్జర్లాండ్ జరిగిందని చెప్పుకున్నాం సో రిపీటెడ్ వన్ వదిలేయండి ఇక యుఎస్ఏ వన్ ఫిబా విమెన్స్ బాస్కెట్బాల్ వరల్డ్ కప్ టైటిల్ సో ఫిబా అంటే ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ బాస్కెట్బాల్ అసోసియేషన్స్ సో ఆస్ట్రేలియా హోస్ట్ చేస్తే లెవెంత్ టైం యుఎస్ఏ గెలిచింది అండ్ చైనాని ఓడించి మరీ గెలిచింది సో ఫిబా ఇంటర్నేషనల్ బాస్కెట్బాల్ అసోసియేషన్ వాళ్ళ వరల్డ్ కప్ ఆస్ట్రేలియాలో జరిగితే విమెన్స్ వరల్డ్ కప్ అందులో యుఎస్ఏ గెలిచింది రైట్ ఇక తర్వాత అస్తానా ఓపెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కజకిస్తాన్ క్యాప్టెన్ అయిన అస్తానాలో జరిగింది అండ్ మెన్స్ సింగిల్స్ నొవాక్ జకోవిచ్ గెలిచాడు నొవాక్ జకోవిచ్కు నా నిక్ నేమ్ ఏంటి అని మనకు ఒకసారి అడిగాడు ఆ నిక్ నేమ్ పేరు జోకర్ ఇక ఆల్రెడీ గ్రాండ్ స్లామ్స్కి సంబంధించి చాలా డీటెయిల్స్ ప్రీవియస్గా చెప్పుకున్నాం కాబట్టి జస్ట్ నొవాక్ జకోవిచ్ ఆస్థానా ఓపెన్ గెలిచాడని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఇక గ్రాండ్ స్లామ్స్ ఇయర్ మొన్న యుఎస్ ఓపెన్ చెప్పలేదు ఒకసారి ఇవాళ నాలుగు కూడా ఇంపార్టెంట్వి చూసేస్తే ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ రఫేల్ నదాల్ దిమిత్రి మెద్వదేవ్ని ఓడించాడు యాష్లే బార్టీ డానియల్ కొలిన్స్ని ఓడించి ఆవిడ కూడా గెలిచింది ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ఇక ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ రఫేల్ నదాల్ మళ్ళీ ఈసారి క్రాస్పర్ రూన్ అనేటటువంటి వాడిని ఇది చేశాడు అలాగే 
ఫీమేల్ గెలిచింది ఇగా స్వియాటెక్ డిఫీటింగ్ కోకోగాఫ్ విన్నర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు రన్నర్స్ అవసరం లేదు అండ్ విమ్బిల్డన్ నొవాక్ జకోవిచ్ అండ్ ఎలీనా రిబాకినా ఇక ఫైనల్గా యుఎస్ ఓపెన్ కార్లోజ్ అల్కారెస్ కొత్త వ్యక్తి కానీ ఇక్కడ మాత్రం రిపీటెడ్ ఇక స్వియాటెక్ సో ఆల్రెడీ వీళ్ళందరూ కూడా పేర్లు ఫెమిలియర్ అయ్యి కొంతవరకు ఒక్క లాస్ట్ కార్లోస్ అల్కారేస్ కాబట్టి నాకు తెలిసి ఈయన గురించి ఎక్కువ అడుగుతాడు నవ్య నదాలు ఆల్రెడీ హయ్యెస్ట్ కాబట్టి నదాల గురించి పెద్ద అవసరం లేదు రైట్ డోంట్ వరీ పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తాను అన్న నీ ముందే కంగారు ఎందుకు హెచ్డి ఇక నెక్స్ట్ అదే యుఎస్ ఓపెన్ సో క్యాస్పర్ కార్లోస్ అల్కారేజ్ అండ్ క్యాస్పర్ రూడ్ రన్నర్ అప్ ఇగా స్వియాటెక్ ఓన్ విన్నర్ అండ్ ఓన్స్ జాబ్యూర్ రన్నర్ జస్ట్ విన్నర్స్ ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు ఇక తర్వాత ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ హాకీ లేదా ఇంటర్నేషనల్ హాకీ ఫెడరేషన్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ లజాన్ స్విట్జర్లాండ్ అండ్ దీనికి ప్రెసిడెంట్ సయీఫ్ అహ్మద్ వీళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ ఇచ్చేటటువంటి ప్లేయర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్స్లో మెన్ నుంచి ఇండియాకి చెందిన హర్మన్ ప్రీత్ సింగ్ హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ అయితే క్రికెట్ హర్మన్ ప్రీత్ సింగ్ అయితే హాకీ సింగ్ అనేది మేల్ కౌర్ అనేది ఫీమేల్ పంజాబీల్లో పర్టికులర్లీ సిక్కిజంలో ఇక విమెన్స్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఇన్ హాకీ ఫెలీస్ ఆల్బర్స్ నెదర్లాండ్స్కి చెందినటువంటి ప్లేయర్ ఫెలీస్ ఆల్బర్స్ విమెన్స్లో విన్నర్ హర్మన్ ప్రీత్ సింగ్ మేల్లో విన్నర్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ హాకీ హెడ్ క్వార్టర్ అట్ లజాన్ స్విట్జర్లాండ్ ప్రెసిడెంట్ సయీఫ్ అహ్మద్ ఇక ఆ తర్వాత గోల్ కీపర్స్ విషయానికి వస్తే మళ్ళీ ఇండియాకి చెందినటువంటి మేల్ గోల్ కీపర్ పిఆర్ శ్రీజేష్ ఫీమేల్ గోల్ కీపర్ సవిత పూనియా వీళ్ళిద్దరూ కూడా గోల్ కీపర్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూగా ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ హాకీ అవార్డ్ విన్నర్స్ అయ్యారు రైట్ సో ఆ పిఆర్ శ్రీజేష్ అండ్ సవిత పూనియా ఇక తర్వాత టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ జపాన్ ఓపెన్ మెన్స్ సింగిల్స్ బ్యాడ్మింటన్ కెంతా నిషిమొతో ఆఫ్ జపాన్ విమెన్స్ సింగిల్స్ అయితే అకానే యమాగుచి ఆఫ్ జపాన్ సో జపాన్ ఓపెన్ ఇద్దరు జపాన్ వాళ్ళే గెలిచేశారు డైరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి తప్పదు కెంటా నిషిమోతో అకానే యమాగుచి ఇద్దరు కూడా జాపనీస్ ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ చెస్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ గ్రాండ్ మాస్టర్స్కి సంబంధించినటువంటిది సెవెంటీ సెకండ్ గ్రాండ్ మాస్టర్ మిత్రబా గుహ ఆల్రెడీ ఇయర్ అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్లో ఆ తర్వాత సెవెంటీ థర్డ్ చెన్నైకి చెందిన భరత్ సుబ్రహ్మణ్యం సెవెంటీ ఫోర్ రాహుల్ శ్రీవాస్తవ్ ఇవాళ పేపర్లో వచ్చిందా ఇవాళ పేపర్లో వచ్చినట్టు ఉంది కదా ర్యాపిడ్ ఫైర్ వన్ రాహుల్ శ్రీవాస్తవ్ ఇక వి ప్రణవ్ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ చెస్ గ్రాండ్ మాస్టర్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్త్ చెస్ గ్రాండ్ మాస్టర్ ప్రణవ్ ఆనంద్ సో యాజ్ ఆన్ టుడే మనం మాట్లాడుకునే నాటికి డెబ్బై ఆరు మంది ఇండియా నుంచి చెస్ గ్రాండ్ మాస్టర్లు అయినటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళలో సెవెంటీ సిక్స్త్ ప్రణవ్ ఆనంద్ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ వి ప్రణవ్ పేర్లు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి వి ప్రణవ్ ఏ ఉన్నాడు వెనక వచ్చాడు వి ఉన్నాడు ముందు వచ్చాడు లెటర్ ముందు ఉన్నాడు లేటుగా వచ్చాడు లెటర్ లేటుగా వెనక ఉన్నాడు ముందు వచ్చాడు అలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక రాహుల్ శ్రీవాస్తవ్ సెవెంటీ ఫోర్త్ ఆల్రెడీ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఆయన గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆయనకి వచ్చినటువంటి అవార్డ్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇక డి గుకేష్ ఈ ఇయర్ మన చెస్ వాళ్ళందరూ మ్యాగ్నస్ కార్ల్సన్ అనే ఆయన్ని ఓడించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు అందులో ప్రజ్ఞానంద ఓడించేశాడు ఇక గూకేష్ కూడా ఓడించేసి పదహారేళ్ల నాలుగు నెలల ఇరవై రోజులు యంగెస్ట్ ఇండియన్ టు డిఫీట్ మ్యాగ్నస్ కాల్సన్ డి గూకేష్ ఈయనకి ఆల్రెడీ చెస్ దీంట్లో కూడా మనం మెడల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ప్రీవియస్ క్లాస్లో సో డి గూకేష్ మ్యాగ్నస్ కాల్సన్ ఓడించాడు ఇక మ్యాగ్నస్ కాల్సన్ని ఓడించినటువంటి మరో వ్యక్తి ఆర్ ప్రజ్ఞానంద ప్రజ్ఞానంద గురించి చెస్ ఛాంపియన్షిప్ చెన్నైలో జరిగిన దాని గురించి ప్రీవియస్ వీడియో ఒకసారి రివైజ్ చేయండి ఇక నెక్స్ట్ ఐసీసీ విమెన్స్ వరల్డ్ కప్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ 
గెలిచిందెవరు ఆస్ట్రేలియా సో ట్వెల్త్ ఎడిషన్ న్యూజిలాండ్లో జరిగితే సెవెంత్ టైం ఆస్ట్రేలియా గెలిచింది మెన్స్ వరల్డ్ కప్ అనుకున్నాం విమెన్స్ వరల్డ్ కప్ కూడా సో ఎట్ నుంచి ఎటైనా ఒక టీ ట్వంటీ మెన్స్ మాత్రం ఎందుకు మిగిలిపోయింది మిగతా అన్నీ కూడా బై డిఫాల్ట్ ఆస్ట్రేలియాకే అంకితం అయిపోతున్నాయి ఇక రన్నర్ అప్ ఇంగ్లాండ్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద సిరీస్ ఎలీజా హిలీ ఇక వీళ్ళందరికంటే మనకి ఇంపార్టెంట్ మితాలీ రాజ్ ఇండియన్ కెప్టెన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఫీమేల్ హూ ప్లేడ్ సిక్స్ వరల్డ్ కప్స్ ఆరు క్రికెట్ వరల్డ్ కప్లు గెలవాలి అంటే అసలు ఆడాలి అంటే సారీ వీళ్ళు ఏడు గెలిచారు ఆడమే గొప్ప అంటే ఒకళ్ళే ఆడి గెలవలేదుగా రకరకాల టీంలు ఆడి గెలిచినాయి బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆరు వరల్డ్ కప్లు ఆడినటువంటి ఫస్ట్ ఫీమేల్ మిథాలీ రాజ్ ఆస్ట్రేలియా ఏడు సార్లు గెలిచింది రన్నర్ అప్ ఇంగ్లాండ్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద సిరీస్ ఎలీషా హీలీ ఈసారి ఎక్కడ జరిగింది అంటే న్యూజిలాండ్లో జరిగింది ఇక ఊబర్ కప్ ఊబర్ కప్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ సో విమెన్స్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ ఊబర్ కప్ థాయిలాండ్లో జరిగితే విన్నర్ సౌత్ కొరియా సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ విమెన్స్ ఊబర్ కప్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ వన్ బై సౌత్ కొరియా హోస్టెడ్ బై థాయిలాండ్ సింగిల్ పాయింట్ రైట్ ఇక ఐబిఏ వరల్డ్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ ఇంటర్నేషనల్ బాక్సింగ్ బాక్సింగ్ అసోసియేషన్ వాళ్ళ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ ఎక్కడ ఇస్తాంబుల్ టర్కీ మరి ఇందులో ఇండియాకి మూడు మెడల్స్ వచ్చినాయి గోల్డ్ నిక్కత్ జరీన్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ ఫిఫ్టీ టూ కిలో కేటగిరీలో నిక్కత్ జరీన్ ఆవిడ గోల్డ్ గెలిచారు ఓడించిన వ్యక్తి జిత్పాంగ్ జుతామస్ పెద్ద అవసరం లేదు జస్ట్ గెలిచిన వ్యక్తి గుర్తుంటే చాలు అది గుర్తుండడమే ఎక్కువ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మనకి సో అది గుర్తుండాలి నిక్కత్ జరీన్ ఇక మనీషా ఫిఫ్టీ సెవెన్ కిలో అండ్ పర్వీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ కిలోలో బ్రాంజ్ వచ్చింది ఓవరాల్గా మోస్ట్ మెడల్స్ వచ్చినటువంటి కంట్రీ టర్కీ ఇండియాలో మూడు మెడల్స్ వస్తే నిక్కత్ జరీన్కి గోల్డ్ మనీషా అండ్ పర్వీన్ బ్రాంజ్ ఇక నిక్కత్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్లో గోల్డ్ గెలిచినటువంటి ఐదో ఇండియన్ విమెన్ ఫస్ట్ మేరీకామ్ ఆ తర్వాత సరితాదేవి ఆ తర్వాత జెన్నీ ఆ తర్వాత లేఖ వీళ్ళలో మనకి ఖచ్చితంగా గుర్తు ఉండాల్సినటువంటి బాక్సింగ్ లెజెండ్ ఇండియాస్ బాక్సింగ్ అనగానే గుర్తొచ్చేటటువంటి ఆమె ఎవరు మేరీ హోమ్ రైట్ సో ఇవాళ క్వెరీస్ ఈజిఎల్ కంటెంట్ రిలేటెడ్ కానీ క్వెరీస్ అన్నీ కూడా నేను లాస్ట్లో ఒకేసారి ఆన్సర్ చేస్తానండి మధ్యలో ఆన్సర్ చేయట్లేదు అనుకోవద్దు జస్ట్ పేస్ మిస్ అవుతుందని ఇంకేం లేదు లాస్ట్లో మాట్లాడుకుందాం మీ క్వరీస్ అన్నీ ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత వీడియో ఎండ్ చేస్తా ఇక నెక్స్ట్ ఏషియా కప్ ఫిఫ్టీన్త్ ఎడిషన్ శ్రీలంక గెలిచింది పాకిస్తాన్ శ్రీలంకని గెలిపించింది అంతేగా మరి వాళ్ళు గెలిస్తే ఇంకా ఏడ్చే వాళ్ళం అది వేరే విషయం సో మళ్ళీ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద సిరీస్ అక్కడ మోస్ట్ వికెట్స్ వన్ హిందూ హసరంగా ఇక్కడ మోస్ట్ వికెట్స్ భువనేశ్వర్ కుమార్ ఇక్కడ ప్లేయర్ వన్ హిందూ హసరంగా మోస్ట్ రన్స్ మొహమ్మద్ రిజ్వాన్ ఏషియా కప్ కాబట్టి మేజర్గా ఈ మూడు దేశాల్లోనే ఏదో అడిగి గెలిచే ఛాన్స్ ఇండియా పాకిస్తాన్ శ్రీలంక అయితే శ్రీలంక అసలు టీమే కాదు అనుకున్న పరిస్థితి ఆరు నెలల సంవత్సరం క్రితం నుంచి టైటిల్ గెలిచేసే పరిస్థితికి వచ్చేసింది అది ఆరో టైటిల్ ఇండియా వాళ్ళు అందరూ అద్దం ముందు వెంకీ సినిమాలో రవిజేజ చేసినట్టు చేయాలి ఇంకా ఇండియన్ క్రికెటర్స్ అంతా రైట్ సో హోస్ట్ కంట్రీ యుఏఈ ఛాంపియన్ శ్రీలంక సిక్స్త్ టైటిల్ వచ్చింది రన్నర్ అప్ పాకిస్తాన్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద సిరీస్ వన్ హిందూ హసరంగా మోస్ట్ రన్స్ బై మహమ్మద్ రిజ్వాన్ అండ్ మోస్ట్ వికెట్స్ బై భువనేశ్వర్ కుమార్ ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫోర్త్ చెస్ ఒలింపియాడ్ ఆల్రెడీ దీని గురించి చాలా చెప్పుకున్నాం అండ్ మస్కట్ తంబి హోస్ట్ సిటీ చెన్నై ఓపెన్ కాంపిటీషన్లో ఫస్ట్ ప్లేస్ ఉజ్బెకిస్తాన్ సెకండ్ ప్లేస్ అర్మేనియా థర్డ్ ప్లేస్ ఇండియా టు గోల్డ్ ఉజ్బెకిస్తాన్ సిల్వర్ అర్మేనియా అండ్ బ్రాన్స్ ఇండియా టు ఇండియా రెండు టీంలను పంపించింది ఇండియా వన్ ఇండియా టూ ఇది ఇండియా టూ టీమ్ ఇక విమెన్స్ కేటగిరీలో ఫస్ట్ ఉక్రెయిన్ సెకండ్ జార్జియా థర్డ్ ఇండియా జనరలీ చెస్ రిలేటెడ్ దాంట్లో ఆప్షన్స్ మీకు ఏమాత్రం అదృష్టవంతులైన ఆప్షన్స్లో రష్యన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తక్కువ ఉన్న కంట్రీస్ వస్తాయి మూడు ఆప్షన్లు తక్కువ రష్యన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండి ఈస్టర్న్ యూరోప్ ఆర్ రష్యా చుట్టుపక్కల కంట్రీస్ ఒకటే ఉంటే ఇండియా కానీ అదే ఆన్సర్ 
అంటే ఆఫ్రికన్ కంట్రీ ఒకటి నార్త్ అమెరికన్ సౌత్ అమెరికన్ కంట్రీ లేదా వెస్టర్న్ యూరోప్ కంట్రీస్ ఇచ్చి ఇంకొకటి ఈస్టర్న్ యూరోప్ ఆర్ రష్యా రిలేటెడ్ కంట్రీ ఇచ్చాడు అంటే అంటే రష్యన్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడేవి ఉక్రెయిన్ లేదా అర్మేనియా కొంచెం దూరం జార్జియా ఇవన్నీ ఈస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ యూరోప్ ఉండేవి ఇక ఉజ్బెకిస్తాన్ ఒకప్పుడు యూఎస్ఎస్ఆర్ నుంచి మొక్కలై వచ్చింది అలాంటి ఆప్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా అవే ఎక్కువ ఉంటుంది సో గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగా రైట్ ఇక ట్వంటీ సెకండ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ ఇన్ బర్మింగ్హామ్ ఇంగ్లాండ్ మస్కట్ పెర్రీ డబుల్ పెర్రీ డబుల్ మోటో ఫోర్ట్ ఈజ్ జస్ట్ ద బిగినింగ్ ఫోర్ట్ ఈజ్ జస్ట్ ద బిగినింగ్ ఇక ఇండియా నుంచి మరి ఫ్లాగ్ బేరర్స్ ఎవరు అంటే ఓపెనింగ్ సెర్మన్ సెర్మనీకి పివి సింధు అండ్ మన్ప్రీత్ సింగ్ మెన్స్ హాకీ టీమ్ కెప్టెన్ మన్ప్రీత్ సింగ్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్ అయినటువంటి పివి సింధు వీళ్ళిద్దరూ ఓపెనింగ్ సెర్మన్కి ఇక క్లోజింగ్ సెర్మనీకి ఆచంట శరత్ కమల్ టేబుల్ టెన్నిస్ మీద క్వశ్చన్ వస్తే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఈయనే ఆన్సర్ ఎందుకంటే ఈ క్యాండిడేటే మ్యాక్సిమం రికార్డ్స్ ఒకవేళ అండర్ సెవెంటీన్ అండర్ నైన్టీన్ అండర్ ట్వంటీ వన్ లాంటివి వస్తే వదిలేయండి కానీ అదర్వైజ్ టేబుల్ టెన్నిస్లో లెజెండరీ పెర్ఫార్మర్ అంటే ఈయన బిలియర్డ్స్ అంటే పంకజ్ అద్వాని వీళ్ళిద్దరూ ఆ ప్రో లెవెల్ దాటి ఇంకా పైన ఉన్నటువంటి ఇండియన్ ప్లేయర్స్ సో ఆ లెవెల్ విన్నర్స్ అయ్యే ఛాన్స్ వీళ్ళిద్దరే ఉంటారు ఇక నిఖత్ జరీన్ అండ్ ఆచంట శరత్ కమల్ క్లోజింగ్ సెర్మనీకి అదేవిధంగా ఓపెనింగ్ సెర్మనీలో పివి సింధు అండ్ మన్ప్రీత్ సింగ్ ఇక ఈ ఈవెంట్లో మనకి మేజర్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఇండియన్ టు విన్ ఏ గోల్డ్ ఎట్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మీరాబాయ్ చాను ఇక సంకేత్ సాగర్ ఫస్ట్ ఇండియన్ టు విన్ మెడల్ సిల్వర్ మెడల్ ఇన్ సారీ మెడల్ ఇన్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా కామన్వెల్త్ గేమ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అంటే ఆ ఈవెంట్లో ఫస్ట్ మెడల్ ఎవరికి వచ్చింది సంకేత్ సర్గర్కి వచ్చింది దేనికి వచ్చింది వెయిట్ లిఫ్టింగ్కి వచ్చింది వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో ఏ మెడల్ వచ్చింది సిల్వర్ వచ్చింది ఇక మీరాబాయ్ చాను ఈ సీజన్లో ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టోర్నమెంట్లో ఫస్ట్ గోల్డ్ ఓవరాల్గా ఫస్ట్ కాదు ఈ టోర్నమెంట్లో మాత్రమే వీళ్ళిద్దరూ ఫస్ట్ మెడల్ విన్నర్స్ ఓవరాల్తో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి రైట్ సో మీరాబాయ్ చాను సంకేత్ సర్గర్ ఇక శరత్ కమల్ అండ్ నిఖత్ జరీన్ క్లోజింగ్ సెర్మనీకి పివి సింధు అండ్ మన్ప్రీత్ సింగ్ ఓపెనింగ్ సెర్మనీకి ఫ్లాగ్ బేరర్స్ ఇక ఓవరాల్ మెడల్ స్టాలీ ఇది ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆస్ట్రేలియా సెకండ్ ప్లేస్ ఇంగ్లాండ్ థర్డ్ ప్లేస్ కెనడా ఫోర్త్ ప్లేస్ ఇండియా ఇండియాని ఫస్ట్లో చూసే రోజు ఎప్పుడు వస్తుందా అని మీరు నేను అందరం వెయిటింగ్ వెయిట్ చేస్తూనే వెయిట్ పెరిగిపోతున్నాం కానీ ఏమో అట్లా రైట్ సో ఇండియా ఈజ్ ఇన్ ఫోర్త్ ప్లేస్ ఫస్ట్ ప్లేస్ ఈజ్ ఇన్ సారీ ఫస్ట్ ప్లేస్ వాజ్ ఆక్యుపైడ్ బై ఆస్ట్రేలియా ఇక నెక్స్ట్ పావో నూర్మీ గేమ్స్ నీరజ్ చోప్రా సిల్వర్ మెడల్ దీని గురించి ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం ఫిన్లాండ్లో జరిగినటువంటివి సో నెక్స్ట్ వరల్డ్ అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్ ఇది కూడా మాట్లాడుకున్నాం సిల్వర్ వచ్చింది అని ఇక ఆ తర్వాత టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ ఖేలో ఇండియా ఎప్పుడు కూడా మనకు క్వశ్చన్ ఏరియా అండి ఖేలో ఇండియా స్కూల్ గేమ్స్ కావచ్చు ఖేలో ఇండియా యూనివర్సిటీ గేమ్స్ కావచ్చు ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ కావచ్చు ఏవైనా సరే మనకి ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చేటటువంటివి ఖేలో ఇండియా గేమ్స్ సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ ఫోర్త్ ఎడిషన్ దీనికి టైటిల్ స్పాన్సర్ ఎస్బీఐ మస్కట్ ధాకట్ అండ్ ఎక్కడ జరుగుతోంది అంటే పంచకులాయిన్ హర్యానా సో హర్యాలో హర్యానాలోని పంచకులాలో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ జరిగాయి ఫోర్త్ ఎడిషన్ ఎస్బీఐ టైటిల్ స్పాన్సర్ ధాకట్ సారీ ధాకట్ అనేది మస్కట్ ఫైవ్ సిటీస్లో జరిగితే మ్యాక్సిమం మెడల్స్ గెలిచినటువంటి స్టేట్ హోస్ట్ స్టేట్ హర్యానా సో హోస్టే మ్యాక్సిమం మెడల్స్ గెలిచేసింది ఇక ఆ తర్వాత సెకండ్ ప్లేస్లో మహారాష్ట్ర థర్డ్ ప్లేస్లో కర్ణాటక జనరలీ ఖేలో ఇండియాలో నైంటీ పర్సెంట్ ఏదో మహారాష్ట్ర ఆర్ హర్యానా ఫస్ట్ ఉంటాయి ఆ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఉండే ఛాన్స్ గత ఐదేళ్లుగా ఎక్కువగా చూస్తున్నాంగా ఆ రెండే ఒక్కసారి ఇప్పుడు కర్ణాటక కాస్త పైకి వచ్చింది కానీ అదర్వైజ్ హర్యానా మహారాష్ట్రలో ఏదో ఒకటే ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఇస్తే హ్యాపీగా పెట్టేసుకోవచ్చు 
ఇక సంతోష్ ట్రోఫీ ఇది కూడా పురాతన కాలం నాటి టోర్నమెంట్ నేను జిఎస్ చెప్పడం స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఎప్పుడూ అడుగుతూనే ఉన్నారు సంతోష్ ట్రోఫీ సో ఈ సంతోష్ ట్రోఫీ కేరళ వాళ్ళు గెలిచారు సెవెంత్ టైం గెలిచారు ఇక రన్నర్ అప్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఇక టాప్ గోల్ స్కోరర్ కేరళకి చెందినటువంటి జసీన్ తొనిక్కర నైన్ గోల్స్ ఇక బెస్ట్ ప్లేయర్ జీజో జోసఫ్ కేరళ బెస్ట్ గోల్ కీపర్ ప్రియాంత్ సింగ్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఇంకో రెండు గోల్ లేకుంటే గెలిచేవాడుగా సో బెస్ట్ గోల్ కీపర్ అంటే మరి కేరళ వాడు గోల్ కీపర్ వేస్ట్ అయ్యి ఉంటే మరి టీము అంటే బాల్ రొటేషన్లో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూడండి గోల్ కీపర్ ఈయన గొప్ప అని ఇచ్చారు అవార్డు బెస్ట్ గోల్ స్కోరర్ కేరళ ఆయన బెస్ట్ గోల్స్ చేస్తుంటే ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు మరి కేరళ గెలిచిందంటే అలాంటప్పుడు గోల్ కీపర్ కూడా కేరళ వాడే బెస్ట్ ఉండాలి కదా జనరల్లీ మనం అనుకునేది ఎక్కువ గోల్స్ ఆపాలి కదా రివర్స్లో ఇచ్చారు సో నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ థామస్ కప్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ థామస్ కప్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ ఎక్కడ జరిగింది అంటే థాయిలాండ్లో జరిగింది ఫస్ట్ టైం ఇండియా మెన్స్ టీమ్ ఈ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ని గెలిచింది అండ్ ఓడి ఓడిపోయింది ఇండోనేషియా సో ఇండియన్ మెన్స్ బ్యాడ్మింటన్ టీమ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ సెక్యూర్డ్ ఇట్స్ విక్టరీ ఇన్ థామస్ కప్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ కండక్టెడ్ ఇన్ థాయిలాండ్ ఇక తర్వాత ఐపీఎల్ దీని గురించి నేనేం చెప్పక్కర్లా మీరే చెప్తారు ఈసారి స్పాన్సర్ టాటా అఫీషియల్ పార్ట్నర్ రూపే మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్లేయర్ ఇషాన్ కిషన్ ఎందుకు తీసుకున్నారో అంత డబ్బులు పెట్టి ఎవరికి అర్థం కాలేదు ఇక టూ టీమ్స్ గుజరాత్ టైటన్స్ లక్నో సూపర్ జైంట్స్ వచ్చాయి ఇక గుజరాత్ టైటన్స్ విన్ అయింది విన్ అయిన తర్వాత గుజరాతీలు విన్ అయ్యారని చెప్పి అమిత్ షా గారి కొడుకు క్లాప్స్ కూడా కొట్టాడు తర్వాత రోజు మీడియా అంతా సాగొట్టింది కూడా ఆయన్ని సో దట్ ఈస్ ఎంటైర్ స్టోరీ ఆఫ్ దిస్ టైమ్స్ ఐపీఎల్ ఇక ఈసారి ఎప్పుడు అనుకోలేదు నేను నా జీవితంలో ఐపీఎల్కి హోస్ట్ కంట్రీ చెప్పాల్సి వస్తుందని మధ్యలో రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి బయటకు వెళ్ళి బయట స్టార్ట్ అయ్యి మధ్యలాగే అన్నీ జరిగాయిగా సో ఫిఫ్టీన్త్ ఎడిషన్లో మొత్తం పది టీంలు ఉన్నాయి ఇక ఫైనల్ మ్యాచ్ నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం అహ్మదాబాద్లో జరిగింది విచ్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ ఇక ఛాంపియన్ గుజరాత్ టైటన్స్ రన్నర్ అప్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద సిరీస్ జోస్ బట్లర్ ఆరెంజ్ క్యాప్ జోస్ బట్లర్ అండ్ పర్పుల్ క్యాప్ ఫర్ మోస్ట్ వికెట్స్ యుజువేంద్ర చాహల్ బేసిక్గా ఫైనల్లో గెలిచిన వాడు ఎక్కువ రన్లు కొట్టాడు ఓడిపోయినాడు ఎక్కువ వికెట్లు తీశాడు సేమ్ గోల్ కీపర్లు కూడా అలాగే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక బెస్ట్ ఫిఫా ఫుట్బాల్ అవార్డ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఇది ఫిఫా బెస్ట్ ఫుట్బాల్ అవార్డ్స్ లాస్ట్ ఇయర్ బ్యాలెండోర్ కూడా ఈయనకే వచ్చింది అలాగే లాస్ట్ ఇయర్ ఫిఫా ఫుట్బాల్ అవార్డ్ కూడా రాబర్ట్ లివాండోస్కి మరికొన్ని సంవత్సరాల్లో నెయ్మర్ తర్వాత మళ్ళీ అంత క్రేజ్ ఉన్న కొత్త ఫుట్బాలర్ ఎవరు రాలా రాబర్ట్ లివాండోస్కి మైట్ బీ దాట్ పర్సన్ ఇంకో టూ త్రీ ఇయర్స్ అయితే పడుతుంది అంత హెవీ క్రేజ్ అయితే రావడానికి ఫుట్బాల్ అంటే గత పదేళ్లలో మనకు తెలిసిన పేర్లు రెండు మూడే రొనాల్డో మెస్సి వీళ్ళిద్దరి తర్వాత కాకా రొనాల్డినో వాళ్ళిద్దరి తర్వాత నెయ్మార్ ఇంకా ఉన్నారు కానీ వీళ్ళ స్టెచ్యూర్లో అయితే లేరు రాబర్ట్ లివాండోస్కి మైట్ బీ దట్ పర్సన్ హూ కెన్ ఫిల్ దట్ గ్యాప్ ఇక బెస్ట్ గోల్డ్ కీపర్ ఎడోడ్ మెండి ఫ్రమ్ సెనగల్ సెనగల్ కాదు సెనెగల్ కంట్రీ పేరు రైట్ ఇక బెస్ట్ విమెన్స్ ప్లేయర్ అలెగ్జియా పుటేలస్ అండ్ స్పెషల్ అవార్డ్ టు క్రిస్టియానో రొనాల్డో అండ్ క్రిస్టీన్ సిన్క్లేర్ ఓకే సో అది ఫిఫా రాబర్ట్ లివాండోస్కి ఈ ఇయర్ అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇక ఆ తర్వాత ఫుట్బాల్ ఫర్ ఆల్ అనే ఒక ప్రోగ్రాం చిన్నపిల్లల్లో ఫుట్బాల్ ఆటని ప్రమోట్ చేయడానికి ఫిఫా ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ కలింగా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ టెక్నాలజీ అండ్ కలింగా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ అంటే ఎక్కడ ఒడిషా స్టేట్లో చిన్నపిల్లల్లో ఫుట్బాల్ని ప్రమోట్ చేయడానికి ఆల్రెడీ హాకీ ప్రమోట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫుట్బాల్ ఇండియాలో 
ఇండియాలో ఫుట్బాల్ అంటే నార్మల్లీ ఒకప్పుడు కేవలం బెంగాల్ గుర్తు వచ్చేది బెంగాల్ తర్వాత చాలా రోజులు కేరళ గుర్తొస్తోంది ఇక ఆ రెండింటి తర్వాత ఒడిస్సాని కూడా ఆ స్టేజ్లో తీసుకురావాలి అని కష్టపడుతున్నటువంటి నవీన్ పట్నాయక్ ఫిఫా అలాంగ్ విత్ కలింగా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ టెక్నాలజీ అండ్ కలింగా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ సింపుల్గా ఫుట్బాల్ ఫర్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్ ఏ స్టేట్ లాంచ్ చేసిందని అడుగుతాడు ఏ స్టేట్ ఒడిస్సా రైట్ నెక్స్ట్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ వరల్డ్ జూడో టైటిల్ లింథోయి చనాంబాం పేరు కాస్త జాగ్రత్తగా చదవండి లింథోయి చనాంబాం సో లింథోయి చనాంబాం పదహారేళ్ల లింథోయి చనాంబాం ఫిఫ్టీ సెవెన్ కేజీ కేటగిరీలో గోల్డ్ గెలిచారు ఇండియాస్ ఫస్ట్ వరల్డ్ జూడో టైటిల్ రైట్ So, single point is India's first world judo title by Linthoi Chanambam from Manipur. Manipur ki chendina Linthoi Chanambam, world's first judo, India ninchi first world judo title ni dicharu. Ika tarwata All India Football Federation Player of the Year Awards lo men Sunil Chetri ippad ki yed saar le gilcha dae na. Ika women's Manisha Kalyan. So, men's Sunil Chetri, women's Anisha Kalyan. This is All India Football Federation ki President Kalyan Chaube. After that, the event is the Under-20 World Wrestling Championship. Lo, first ever Under-20 World Wrestling Champion, Antim Pangal. So, Under-20 World Wrestling Championship, lo, first time one Indian girl chadu, Antim Pangal. Our event is the first time in Bulgaria capital, Sofia. Lo, Antim Pangal is the gold medal. Girl chadu, అండ్ అంతిమ్ పంగాల్ డిఫీట్ చేసింది ఎవరిని అంటే అథ్లిన్ షగాయేవా అథ్లిన్ షగాయేవా ఆఫ్ కజకిస్తాన్ వాజ్ డిఫీటెడ్ బై అంతిమ్ పంగాల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ సోఫియా బల్గేరియా యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అండర్ ట్వంటీ వరల్డ్ రెజ్లింగ్ ఛాంపియన్షిప్ ఇక ఆ తర్వాత టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఎస్ఏఎఫ్ఎఫ్ సౌత్ ఏషియన్ ఫుట్బాల్ ఫెడరేషన్ యొక్క టోర్నమెంట్ సాఫ్ అంటే సౌత్ ఏషియన్ ఫుట్బాల్ ఫెడరేషన్ ఈ సౌత్ ఏషియన్ ఫుట్బాల్ ఫెడరేషన్ కి హోస్ట్ కంట్రీ ఇండియా ఛాంపియన్ కూడా ఇండియా రన్నర్ అప్ బంగ్లాదేశ్ సో చిన్న ఆస వన్ పర్సెంట్ మనకి మిగిలింది సౌత్ ఏషియన్లో అట్లీస్ట్ మనం బెటర్ అని అంటే మిగతా దేశాలు మనకంటే కూడా ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాయో ఆలోచించవచ్చు ఫుట్బాల్లో సో సౌత్ ఏషియన్ ఫుట్బాల్ ఫెడరేషన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఢాకా సార్క్ హెడ్ క్వార్టర్స్ భీమ్స్టెక్ హెడ్ క్వార్టర్స్ భీమ్స్టెక్ ఢాకా మరి సార్క్ నేపాల్ ఖాట్మండు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫుట్బాల్ అయితే ఢాకా పొలిటికల్ అయితే ఖాట్మండు సౌత్ ఏషియాకు సంబంధించి ఇక నెక్స్ట్ ఐసిసి అసోసియేట్ మెంబర్స్గా కాంబోడియా అలాగే ఉజ్బెకిస్తాన్ ఈ రెండు దేశాలకి ఇవ్వడం జరిగింది ఈ రెండు ఫ్రమ్ ఏషియా ఇక కోర్ట్ డి ఐవరీ అండ్ ఐవరీ కోస్ట్ ఆఫ్రికా నుంచి ఐసిసిలో మొత్తం నూట ఎనిమిది కంట్రీలు ఉన్నాయి వాటిలో తొంభై ఆరు అసోసియేట్ మెంబర్స్ అంటే ఆ కంట్రీస్ ఇంకా గల్లీ క్రికెట్ స్టేజ్లోనే ఉన్నాయి ఇక ఫుల్ టైమ్ మెంబర్స్ పన్నెండు ఐసిసి హెడ్ క్వార్టర్స్ దుబాయ్ యుఏఈ జనరలీ అందులో పన్నెండులో కూడా టెస్ట్ స్టేటస్ ఉన్నవి పన్నెండు లేవు కదా అదే ఉన్నాయి వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ ఆడాలంటే టాప్ ఎయిట్లో ఉండాలి నాకు తెలిసి గత కొన్ని సంవత్సరాల్లో ఇండియా ఎప్పుడు ఆ టాప్ ఎయిట్ కన్నా కింద అయితే పడలేదు బై టాలెంట్ అనండి గాడ్స్ గ్రేస్ అనండి వాట్ ఎవర్ సో దట్ ఈస్ అబౌట్ అసోసియేట్ మెంబర్ అసోసియేట్ మెంబర్షిప్లో ఏంటి అంటే కొన్ని టోర్నమెంట్స్ ఆడి క్రికెట్ని ప్రమోట్ చేస్తూ ఉంటారు కాకపోతే వాళ్ళు రెగ్యులర్ ఓడిఐ టీ ట్వంటీ ఇలాంటి ఐసిసి క్యాలెండర్ టోర్నమెంట్స్ అయితే ఆడరు ఇక ఆ తర్వాత వరల్డ్ మాస్టర్స్ అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్లో భగవానీ దేవి ఇండియా నుంచి హండ్రెడ్ మీటర్ రన్నింగ్లో గోల్డ్ మెడల్ గెలిచారు వరల్డ్ మాస్టర్స్ అథ్లెటిక్ ఛాంపియన్షిప్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇన్ ఫిన్లాండ్ భగవానీ దేవి ఫ్రమ్ ఇండియా వన్ గోల్డ్ మెడల్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్నింగ్లో 
గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది ఆవిడకి ఇక ఆ తర్వాత సింగపూర్ బ్యాడ్మింటన్ ఓపెన్ మెన్స్ సింగిల్స్ గెలిచింది యాంథోనీ సిన్సుకా జింతింగ్ ఇక విమెన్ సింగిల్స్ గెలిచింది పివి సింధు మెన్స్ సింగిల్స్ ఆఫ్ సింగపూర్ బ్యాడ్మింటన్ ఓపెన్ యాంథోనీ సినిస్కా జింతింగ్ అండ్ విమెన్ సింగిల్స్ పివి సింధు ఆ తర్వాత ఫస్ట్ ఎవర్ గోల్డ్ మెడల్ ఇన్ మెన్స్ స్కీట్ ఎట్ ఇంటర్నేషనల్ కీటింగ్ స్పోర్ట్ ఫెడరేషన్ సారీ ఇక్కడ ఏదో ఐఎస్ఎస్ఎఫ్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ షూటింగ్ స్పోర్ట్ ఫెడరేషన్ కరెక్టే కీట్ ఓకే కీట్ అనేటటువంటిది ఏంటి అంటే మనకి ఎయిర్ రైఫల్ ఎయిర్ పిస్టల్ డబుల్ ట్రాప్ ఇలా మల్టిపుల్ టైప్స్ ఆఫ్ షూటింగ్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి అందులో ఒకటి ఈ షీట్ అనేటటువంటి రకం సో నార్మల్లీ చేత్తో పట్టుకునే గన్ ఎంత పొడుగుందా ఎంత పొడుగుందా అనే దాన్ని బట్టి అలాగే ఫుల్ అని చెప్పి డబుల్ ట్రాప్ అలాంటిదే ఇంకొకటి షీట్ అనేటటువంటి టోర్నమెంట్ సో షీట్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోడ్స్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ షూటింగ్ అనేటటువంటి గేమ్ సో షూటింగ్ ప్లే చేసేటటువంటి ఒక రకం ఈ స్కీట్ ఆ స్కీట్లో మైరాజ్ అహ్మద్ ఖాన్ మైరాజ్ అహ్మద్ ఖాన్ ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి ఇండియా ఫస్ట్ ఎవర్ గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చాడు సో ఐఎస్ఎస్ఎఫ్ వరల్డ్ కప్లో స్కీట్లో గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చిన ఫస్ట్ ఇండియన్ ఎవరు అంటే మైరాజ్ అహ్మద్ ఖాన్ ఫ్రమ్ యూపీ ఇక ఇంటర్నేషనల్ షూటింగ్ స్పోర్ట్ ఫెడరేషన్లో హెడ్ క్వార్టర్ జర్మనీ రైట్ శ్రేయస్ జి ఫస్ట్ ఇండియన్ రైల్వే ఆఫీసర్ టు కంప్లీట్ ద ఐరన్ మ్యాన్ ట్రయాథ్లాన్ అంటే ఐరన్ మ్యాన్ లాంటి వాడు తప్పితే మామూలు మనిషి ట్రై అథ్లాన్ అంటే మూడు రకాలైనటువంటి టోర్నమెంట్స్ డెకాథ్లాన్ స్టోర్స్ చాలా చాలా ఫేమస్ డెకాథ్లాన్ స్టోర్స్తో పాటు కొన్ని చోట్ల వాళ్ళ స్పోర్టింగ్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి అయితే ప్రెసెంట్ ఆ స్పోర్టింగ్ ఫెసిలిటీస్ హైదరాబాద్ లాంటి సిటీస్లో షాపులకే పరి పరిమితమయ్యాయి కానీ ఆ స్పోర్టింగ్ ఫెసిలిటీస్ అయితే లేవు బట్ ట్రయాథ్లాన్ అంటే మూడు ఇందులో స్విమ్మింగ్ సైక్లింగ్ రన్నింగ్ మూడు పాయింట్ ఎనిమిది కిలోమీటర్లు స్విమ్మింగ్ చేయాలంట ఆ స్విమ్మింగ్ అయ్యాక నూట ఎనభై కిలోమీటర్లు సైక్లింగ్ చేయాలి ఇవి రెండు అయిపోతే మ్యారథాన్ పరిగెట్టాలి ఇవన్నీ అయ్యేసరికి గెలుస్తాడో లేదో కానీ నాలాంటి వాడు అయితే ఆ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్లో ఆ పాయింట్కు ఇటువైపు ఉన్న నెంబర్కే అవుట్ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయిపోవాల్సిందే దేవుడే మనిషి శ్రేయస్ జి ఫస్ట్ అందుకే టఫెస్ట్ సింగిల్ డే స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ ఇన్ ద వరల్డ్ నూట నలభై కోట్ల మందిలో ఒక్కడు అది ఎప్పటికీ అంటే అర్థం చేసుకోండి ఇక తర్వాత రంజీ ట్రోఫీ రంజీ ట్రోఫీ బాంబే గెలవకపోతే ఆల్వేజ్ ఏ క్వశ్చన్ ఏరియా ఎందుకంటే ఇన్ని సార్లలో దాదాపు నలభై సార్ల వరకు కూడా బాంబే టీమే గెలిచింది అందుకే ఇండియన్ టీంలో ఇండియన్ క్రికెట్ టీంలో కూడా బాంబే ప్లేయర్ లేడు అంటే అదొక ఏడో వింత కింద చెప్పుకుంటారు సారీ ఎనిమిదో వింత కింద సో రన్నర్ అప్ ముంబై కాదు యాక్చువల్లీ బాంబే క్రికెట్ టీం పేరు ఇప్పటికీ బాంబే అనే ఉంటుంది సో మధ్యప్రదేశ్ రంజీ ట్రోఫీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ గెలిచింది అండ్ ఈసారి ఛాంపియన్ మధ్యప్రదేశ్ రన్నర్ అప్ బాంబే ప్లేయర్ ఆఫ్ ద సిరీస్ సర్ఫరాజ్ ఖాన్ ఇక ఆ తర్వాత సౌత్ కొరియా మెన్స్ హాకీ ఏషియా కప్ గెలిచింది ఇండోనేషియాలో జరిగిన మెన్స్ హాకీ ఏషియా కప్లో ఫస్ట్ ప్లేస్ సౌత్ కొరియా సెకండ్ ప్లేస్ మలేషియా థర్డ్ ప్లేస్ ఇండియా ఒలింపిక్స్లో కూడా థర్డ్ ప్లేస్ ఏషియా కప్లో కూడా థర్డ్ ప్లేస్ ఏషియా కప్ ఎక్కడ జరిగింది ఇండోనేషియాలో జరిగింది రైట్ ఇక ఆ తర్వాత సైక్లిస్ట్ రొనాల్డో సింగ్ ఫస్ట్ ఇండియన్ టు విన్ సిల్వర్ మెడల్ ఎట్ ఏషియన్ ట్రాక్ ఛాంపియన్షిప్ అంటే ఏషియన్ ట్రాక్ ఛాంపియన్షిప్ అనేది సింపుల్గా ఏషియన్ సైక్లింగ్ ఛాంపియన్షిప్గా గుర్తుపెట్టుకోండి అందులో రొనాల్డో సింగ్ సైకిల్ దొక్కాడు ఇక ఆ తర్వాత ఖేలో ఇండియా యూనివర్సిటీ గేమ్స్ సెకండ్ ఎడిషన్ బెంగళూరు హోస్ట్ చేస్తే హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మెడల్స్ ఇరవై గోల్డ్ ఏడు సిల్వర్ ఐదు బ్రాన్స్ మెడల్స్తో జైన్ యూనివర్సిటీ బెంగళూరు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది సెకండ్ ప్లేస్లో లవ్లీ ప్రొఫెషనల్ యూనివర్సిటీ అమృత్సర్ దగ్గరలో ఉంటుంది పంజాబ్ ఆ లవ్లీ ప్రొఫెషనల్ యూనివర్సిటీ ఇక థర్డ్ ప్లేస్ పంజాబ్ యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ టైం గెలిచినటువంటి టీం ఈసారి మూడో ప్లేస్కి పడిపోయింది ఖేలో ఇండియా ఏ గేమ్స్ ఇవి యూనివర్సిటీ గేమ్స్ రైట్ 
సో ఇక్కడ కూడా చూడండి రెండు రెండు పంజాబీ యూనివర్సిటీలే ఉన్నాయి టాప్ త్రీలో కూడా ఇక ఎల్పీయూ గురించి మీలో దాదాపు అందరికీ ఎంతో కొంత తెలిసే ఉంటుంది టీవీ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు యూట్యూబ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఎంపీసీ చదివి ఉంటే మీ ఫ్రెండ్స్లో ఎవడో ఒకడు గ్యారంటీగా ఎల్పీయూకి వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు మీ టెన్త్ క్లాస్ ఫ్రెండ్ కానీ ఇంటర్ ఫ్రెండ్ కానీ డబ్బులు ఉన్నాడు వెళ్తాడు సింపుల్ లాజిక్ ఇక ఆ తర్వాత డెఫా ఒలింపిక్స్ జనరలీ ఇలాంటి ఒక ఒలింపిక్స్ ఉంటుందనే నూటికి తొంభై తొమ్మిది శాతం మందికి తెలీదు డెఫా ఒలింపిక్స్ అంటే డెఫ్ పీపుల్ ఆడేటటువంటి ఒలింపిక్స్ సో బ్రెజిల్ హోస్ట్ కంట్రీ ఉక్రెయిన్ నూట ముప్పై ఎనిమిది మెడల్స్తో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటే ఇండియా పదహారు మెడల్స్ గెలుచుకుంది సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ స్మాల్ నెంబర్ పారాలింపిక్స్లో ఎప్పుడూ ఇండియా చాలా మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది పారాలింపిక్స్ అంటే స్పెషల్లీ ఏబుల్డ్ డెఫా ఒలింపిక్స్ అంటే డెఫ్ పీపుల్ కోసం ఉన్నటువంటి ఒలింపిక్స్లో ఇండియాకి పదహారు మెడల్స్ వచ్చాయి ఉక్రెయిన్కి నూట ముప్పై ఎనిమిది మెడల్స్ వచ్చి టాప్ ప్లేస్లో ఉంది ఎక్కడ జరిగాయంటే బ్రెజిల్లోని కజియా దోసోల్ కజియా దో సూల్ ఇక ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అండర్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్ ఇండియా గెలిచింది కెప్టెన్ ఎవరు అండర్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్ నుంచే మనకి విరాట్ కోహ్లీ వచ్చాడు అండర్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్ నుంచే మనకి ఇంకా చాలామంది ప్లేయర్స్ అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే కదా మరి అటువంటి అండర్ నైన్టీన్లో ఈసారి కెప్టెన్ ఎవరు సో కామెంట్ చేసి చెప్పండి కెప్టెన్ ఎవరు హోస్ట్ కంట్రీ వెస్టిండీస్ ఐదోసారి ఇండియా గెలిచింది ఉన్ముక్తు చంద్ అంతకుముందు అంతకంటే మధ్యలో విరాట్ కోహ్లీ అంతకంటే ముందు దాదాపు కెప్టెన్స్ ఒక పృథ్వీష నిలదొక్కుకోలేకపోయాడు ఆ రేంజ్లో కానీ ఉన్ముక్తి చంద్ కూడా ఇంకా నేర్చుకుంటున్నారు బట్ ఒకప్పుడు అంతకు ముందు వాళ్ళు అయితే అండర్ నైన్టీన్ కప్పు గెలిచిన కెప్టెన్ అయితే గ్యారంటీ టీంలో లెజెండరీ ప్లేయర్ అయిపోతాడని ఒక నమ్మకం ఇక నెక్స్ట్ విమెన్స్ హాకీ ఏషియా కప్ ఒమాన్లో జరిగింది ఇందులో సో ఏషియా కప్ మెన్స్ అయినా విమెన్స్ అయినా బ్రాంజ్ ఏదైనా బ్రాంజ్ పెట్టేయండి సిల్వర్ సౌత్ కొరియా అక్కడ విన్నర్ ఇక్కడ అన్నారు విన్నరే కదా ఇంకా ముందా యా మెన్స్ హాకీలో సౌత్ కొరియా విన్నర్ రన్నర్ మలేషియా థర్డ్ ప్లేస్ ఇండియా అదే విమెన్స్కి వచ్చేసరికి వన్ జపాన్ టూ సౌత్ కొరియా ఇక త్రీ ఇండియా ఇక తర్వాత ఐసీసీ విమెన్స్ వరల్డ్ కప్లో హయ్యెస్ట్ వికెట్ టేకర్గా నిలిచినటువంటి వ్యక్తి జులన్ గోస్వామి అక్క జులన్ గోస్వామిని చక్దా ఎక్స్ప్రెస్ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు చక్దా ఎక్స్ప్రెస్గా పిలి పిలవబడే జూలన్ గోస్వామి నలభై మూడు వికెట్లు తీసి హయ్యెస్ట్ వికెట్ టేకర్ ఇన్ ఐసీసీ విమెన్స్ వరల్డ్ కప్గా నిలిచారు ఇక ఆ తర్వాత మహమ్మద్ ఆరిఫ్ ఖాన్ ఆల్పైన్ స్కీయింగ్ అథ్లెట్ ఫ్రమ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వింటర్ ఒలింపిక్స్కి వెళ్ళినటువంటి నా గుర్తుండి ఒకే ఒక వ్యక్తి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఈ వింటర్ ఒలింపిక్స్కి ఇండియా నుంచి ఒక్కడే వెళ్ళాడు మొత్తం ఒలింపిక్స్కి సో గ్యారంటీగా క్వశ్చన్ వస్తే మహమ్మద్ ఆరిఫ్ ఖాన్ గురించే వస్తుంది సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వింటర్ ఒలింపిక్స్ బీజింగ్ చైనాలో జరిగింది ట్వంటీ ఫోర్త్ ఎడిషన్ ఇది అండ్ మోటో టుగెదర్ ఫర్ ఏ షేర్డ్ ఫీచర్ అనేటటువంటి మోటో మస్కట్ బింగ్ ద్వన్ ద్వన్ బింగ్ ద్వన్ ద్వన్ రైట్ బింగ్ ద్వన్ ద్వన్ మస్కట్ ఇక తర్వాత మోస్ట్ గోల్డ్ అలాగే మోస్ట్ మెడల్స్ సగం గోల్డ్ మెడల్ వచ్చాయి చూడండి మనకి ఏడు మెడల్లు వస్తే ఒకటి గోల్డ్ ఆ ముందు మూడు ఒలింపిక్స్లో అసలు ఒక గోల్డ్ ఆ ముందు అయితే ముప్పై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు నో గోల్డ్ ఇక్కడ సగం ద ఆల్మోస్ట్ సగానికి ఓ రెండు తక్కువ మనకు వచ్చినవి ఆ రెండు ఎప్పుడు మెయిన్ ఒలింపిక్స్లో సమ్మర్ ఒలింపిక్స్ అంటాం దాన్ని ఇది వింటర్ ఒలింపిక్స్ రైట్ సో ఒకే ఒక్క ఇండియన్ మొహమ్మద్ ఆరిఫ్ ఖాన్ వింటర్ ఒలింపిక్స్ మీద క్వశ్చన్ వస్తే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఈయన గురించే వస్తుంది లేదా నార్వే గురించి రావచ్చు ఇక లాస్ట్ ఆప్షన్ ప్రాబబిలిటీ బీజింగ్ చైనా 
ఇక తర్వాత ఆగస్టుకి ఐసీసీ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్ మెన్స్లో సికందర్ రజా ఫ్రమ్ జింబాబ్వే అండ్ విమెన్స్లో తహీల్ అలియా మెగ్రాత్ ఇక వరల్డ్ పారా అథ్లెటిక్స్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ మొరక్కోలో జరిగింది ఇందులో పారాలింపిక్స్ కాబట్టి రెగ్యులర్ ప్లేయర్స్ ఉండరు స్పెషల్లీ ఏబుల్డ్ అండ్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ ప్లేయర్సే ఉంటారు దేవేంద్ర జజారియా అనే ఇండియన్ జావరిన్ త్రోలర్ సిల్వర్ గెలిచాడు సో వరల్డ్ పారా అథ్లెటిక్స్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ ఇన్ మొరాకో ఇండియన్ జావలిన్ త్రోయర్ దేవేంద్ర జజారియా హ్యాజ్ వన్ సిల్వర్ ఇక చెన్నై ఓపెన్ టెన్నిస్ సింగిల్స్ లిండా ట్రువీర్ తోవా లిండా ట్రూ విర్ తోవా ఫ్రమ్ చెక్ రిపబ్లిక్ ఆవిడ గెలిచారు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ చెన్నై ఓపెన్ ఇక తర్వాత ఇండియాస్ ఫస్ట్ మోటో జీపి వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ రేస్ నోయిడాలో జరిగింది జరగబోతోంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఇండియాస్ ఫస్ట్ మోటో జీపి మోటో జీపి అంటే ఏ వెహికల్స్ వాడతారు సూపర్ బైక్స్ ఆర్ స్పోర్ట్స్ బైక్స్ వాడతారు సో ఇది బైక్ రేస్ అండి మోటో జీపి అంటే ఫార్ములా సిరీస్ ఉంటే కార్ ఇది మోటో సిరీస్ కాబట్టి మోటో జీపి బైక్ రేస్ ఇక నెక్స్ట్ ఛత్తీస్గఢ్ ఒలింపిక్స్ ఛత్తీస్గఢ్ స్టేట్లో ఒలింపిక్స్ లెవెల్కి జనాల్ని తయారు చేయడం కోసం ఛత్తీస్గఢ్ తీసుకొచ్చినటువంటి ఇనిషియేటివ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఒలింపిక్స్ సో ఛత్తీస్గఢ్ ఒలింపిక్స్ ఇనాగ్రేటెడ్ బై సీఎం భూపేష్ బాగేల్ ఇక బిలియర్డ్స్ బిలియర్డ్స్ అనగానే చెప్పానుగా బై డిఫాల్ట్ పదేళ్ల నుంచి ఏదే పేరు మారడమే లేదు అంటే ఇండియా తరపున వస్తే ఆయనకే వస్తుంది బయట వస్తే మనకు క్వశ్చన్ రాదు సో ఇంటర్నేషనల్ బిలియర్డ్స్ అండ్ స్టూ స్నూకర్ ఫెడరేషన్ హెడ్ క్వార్టర్ దోహా ఖతార్ ఇదే దోహా ఖతార్లో ప్రజెంట్ మనకి ఏం జరుగుతోంది ఫిఫా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కూడా ఇక్కడే జరుగుతోంది రైట్ ఇక ఇంటర్నేషనల్ బిలియర్డ్స్ ఛాంపియన్షిప్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కోలాలంపూర్ జరిగితే లో జరిగితే అందులో గోల్డ్ మెడల్ పంకజ్ అద్వానీ ఇక ఈ ఇయర్ సగానికి పైగా గ్రాండ్ ప్రిక్స్లు ఆల్మోస్ట్ సగము వెర్స్టాపనే గెలిచాడు సో విడిగా ఒకసారి చూసేస్తే లాస్ట్లో ఏ ఏ రేస్లో వెర్స్టాపన్ ఓడిపోయాడో అవి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఇక సెప్టెంబర్కి ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్ మొహమ్మద్ రిజ్వాన్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్ మేల్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ ఫీమేల్ ఈ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్ ఒక్కటి కాస్త కాంట్రవర్షియల్గానే అడుగుతున్నాడు ఎందుకంటే ఏ నెల అడుగుతున్నాడు సంవత్సరం అంతా గుర్తుపెట్టుకోవడం కొంచెం కష్టం కానీ ఎగ్జామినర్ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ ముందు అడిగాడు ప్రీవియస్గా అయితే ఎగ్జామ్కి మూడు నెలల ముందు అడిగాడు సో ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి మిగతా నెలల పరిస్థితిని బట్టి అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడం ఎప్పటికి ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలంటేనే ఓన్లీ థింగ్ అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎలిమినేట్ చేయగలిగితే చాలా ఆప్షన్స్ ఆ ఒక్క పార్ట్ జాగ్రత్తగా ఉంటే చాలు ఇక తర్వాత సిక్స్టీ ఎయిత్ నెహ్రూ ట్రోఫీ బోట్ రేస్ పున్నమడా లేక్ కేరళలో జరిగితే సో మరి దీనికి విన్నర్ అయినటువంటిది మహాదేవి కడు కట్టిల్ టెక్కెత్తిల్ చుందాన్ పేరు ఖచ్చితంగా ఇంత పెద్ద కేరళ పేరు ఇంకోటి వచ్చే కష్ ఛాన్స్ లేదు సో పొడుగ్గా ఉండే కేరళ పేరుని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు నెహ్రూ బోట్ రేస్ ఇన్ పున్నమడ లేక్ కేరళ మహాదేవి కడు కత్తిల్ టెక్కెత్తిల్ చుందాన్ అనేటటువంటి టీం గెలిచింది ఇక అనిష్కా బియానీ ఫ్రమ్ ముంబై వన్ గోల్డ్ మెడల్ ఎట్ మలేషియన్ చెస్ మీట్ సో మలేషియన్ చెస్ మీట్లో అనిష్కా బియానీ ఫ్రమ్ ముంబై యాజ్ వన్ ఏ గోల్డ్ మెడల్ రైట్ ఇక ఆ తర్వాత బీసీసీఐస్ హోమ్ క్రికెట్ మ్యాచెస్ అన్నిటికీ టైటిల్ స్పాన్సర్ కాబోతోంది మాస్టర్ కార్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీలో ఇండియాలో ఏ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ జరిగినా బీసీసీఐ తరఫున వాటన్నిటికీ టైటిల్ స్పాన్సర్ విల్ బీ మాస్టర్ కార్డ్ ఇక ఫస్ట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ విమెన్స్ ఐపీఎల్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో జరగబోతోంది చూద్దాం విమెన్స్ ఐపీఎల్కి ఎంత క్రేజ్ వస్తుందో ఇక ఆ తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ రూరల్ ఒలింపిక్ గేమ్స్ పేరుతో రాజస్థాన్లో ఒక స్కీమ్ స్టార్ట్ అయింది రాజీవ్ గాంధీ రూరల్ ఒలింపిక్ గేమ్స్ ప్రెసెంట్ ఇండియాలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్న మేజర్ స్టేట్స్ ఏంటి రాజస్థాన్ ఛత్తీస్గఢ్ సో ఆల్రెడీ ఛత్తీస్గఢ్ సీఎం ఛత్తీస్గఢ్ ఒలింపిక్స్ అంటే ఈయనేమన్నాడు రాజీవ్ గాంధీ రూరల్ ఒలింపిక్స్ అన్నాడు ఇక ఆ తర్వాత ఫస్ట్ ఎవర్ మౌంటైన్ బైస్కిల్ వరల్డ్ కప్ లదాఖ్లోని లేలో జరగబోతోంది ఫస్ట్ ఎవర్ మౌంటైన్ బైస్కిల్ వరల్డ్ కప్ ఇక ఆ తర్వాత 
కోలిన్ ది గ్రాండ్ హోమ్ రిటైర్ అయిపోయాడు డచ్ గ్రాండ్ ఫ్రిక్స్ మెర్స్ట్ వెర్స్టాపెన్ వెర్స్టాపెన్ రెడ్ బుల్ టీమ్ కి చెందినవాడు సో రెడ్ బుల్ అంటే ఆ మాత్రం ఉండాల్సిందే ఇక ఆ తర్వాత దుబాయ్ ఓపెన్ గెలిచినటువంటి వ్యక్తి ఇండియన్ గ్రాండ్ మాస్టర్ అరవింద్ సీతాంబరం ఈయన ఎన్నో గ్రాండ్ మాస్టర్ ఎంత స్పీడ్గా అన్ని చెప్తే ఈ ఆడ గుర్తుంటుంది సామి అంతేనా ఫీలింగ్ అయిపోయాక పీడిఎఫ్ పెడతాను కదా ఒకటికి మూడు సార్లు రివైజ్ చేయండి హార్డ్లీ అరగంటలో రివైజ్ అయిపోతుంది రెండు మూడు సార్లు చేయండి గుర్తుంటాయి కాస్త ఇక ముస్ ముష్ఫికర్ రహీం బంగ్లాదేశ్ వికెట్ కీపర్ అనౌన్సెస్ రిటైర్మెంట్ ఫ్రమ్ టీ ట్వంటీ రిటైర్మెంట్స్లో మేజర్ మనకు వస్తే జులన్ గోస్వామి అలాగే మిథాలీ రాజే ఇయర్ డామినేట్ చేసేసేలా ఉన్నారు మొత్తం టోర్నమెంట్ని రైట్ ఇక తర్వాత రోజర్ ఫెదరర్ ఆయన కూడా రిటైర్ అయిపోయాడు ఈయన లాస్ట్ మ్యాచ్ రఫేల్ నదాల్తో పాటు మిగతా వాళ్ళు అటెండ్ అయ్యి టెన్నిస్లో గత ఇరవై ఏళ్లలో లెజెండ్స్గా పిలువబడే అందరూ కూడా ఈయనతో పాటు నదాల్ ఏడ్చాడు జకోవిచ్ ఏడ్చాడు పీట్ సంప్రాస్ కూడా బయట టీవీలో చూసి నాకు కన్నీళ్ళు వచ్చాయి అన్నాడు టెన్నిస్ చరిత్రలోనే రోజర్ ఫెదరర్ ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ అచీవ్మెంట్ అంటే ఆయన రికార్డ్స్ ఇవాళ బ్రేక్ అయిపోయి ఉండొచ్చు బట్ స్టిల్ కొన్ని సంవత్సరాల పాటు రోజర్ ఫెదరర్ అంటే టెన్నిస్ గ్రాండ్ స్లామ్ విన్నర్ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ ఒకటి నదాలు కదిలి మిగతా మూడు రోజర్ ఫెదరర్కి ఇచ్చాయి ఇక తర్వాత టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సాఫ్ అండర్ సెవెంటీన్ ఫుట్బాల్ ఇండియా గెలిచింది రన్నర్ అప్ నేపాల్ సాఫ్ ఇందాకలే చెప్పుకున్నాం హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఢాకా కార్క్ అయితే నేపాల్ సాఫ్ అయితే ఢాకా అని చెప్పుకున్నాం ఇక దులీప్ ట్రోఫీ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ దులీప్ ట్రోఫీ ఇందులో జోనల్ టీమ్స్ ఆడతాయి విన్నర్ వెస్ట్ జోన్ రన్నర్ సౌత్ జోన్ ఇక నెక్స్ట్ జూలియస్ బెయిర్ జనరేషన్ కప్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో వరల్డ్ నెంబర్ వన్ మ్యాగ్నస్ క్యాల్సన్ గెలిచాడు ఇక ఎవరు ఓడిపోయారు అంటే ఇండియన్ గ్రాండ్ మాస్టర్ అర్జున్ ఎరిగైసి అర్జున్ ఎరిగేసి మ్యాగ్నస్ కాల్సన్ కానీ ఒక మ్యాచ్లో అర్జున్ ఎరిగేసి మ్యాగ్నస్ కాల్సన్ని కూడా ఓడిచ్చాడు మ్యాగ్నస్ కాల్సన్ అంటే విశ్వనాథన్ ఆనంద్ కూడా రెండు మూడు వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్ ఫైనల్స్ రెండు మూడు సార్లు ఓడిపోయాడు అంటే రెండు మూడు టోర్నమెంట్లే ఓడిపోయాడు ఒక మ్యాచ్ కాదు మల్టిపుల్ మ్యాచెస్ జరుగుతాయి ఛాంపియన్షిప్స్లో వాటిలో అన్నీ ఓడిపోయాడు విశ్వనాథన్ ఆనంద్ సో అంత గొప్ప కాల్సన్ అటువంటి కాల్సన్ ఈ ఇయర్ అర్జున్ ఎరిగేసి చేతిలో డీగుకేష్ చేతిలో రమేష్ బాబు ప్రజ్ఞానంద చేతిలో ముగ్గురు చేతిలో ఓడిపోవడం ఈ ఇయర్ యొక్క విశేషం ఇక నెక్స్ట్ రాబిన్ ఉతప్ప రిటైర్ అయిపోయాడు ఆయన ఇంకా రిటైర్ అవ్వలేదన్న విషయం ఇది ఆయన రిటైర్మెంట్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాతే తెలిసింది ఇంకా చాలామంది క్రికెటర్లు ఉన్నారు వాళ్ళు పదేళ్ళు అయి ఉంటుంది ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ఆడి కానీ ఇంకా రంజీల్లో మిగతా వాటిలో ఉండి రిటైర్మెంట్ అయితే ఇవ్వరు ఇక తర్వాత శివపాల్ సింగ్ డోపింగ్ చేసినందుకు గాను సింగపూర్ ఎఫ్ వన్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్లో డోపింగ్ చేసినందుకు గాను శివపాల్ సింగ్ అనేటటువంటి జావలిన్ త్రోయర్ ఏమయ్యాడు బ్యాన్ అయిపోయాడు ఇక రోహిత్ శర్మ నాలుగు వందల టీ ట్వంటీలు మరి ముంబై ఇండియన్స్ ప్రతిసారి ఫైనల్ గెలిపితే ఆడ్డా సో ఫోర్ హండ్రెడ్ టీ ట్వంటీస్ ఆడినటువంటి బేసిక్గా నేను ఇవాళ ఒక్కరోజే టీ ట్వంటీ ఆడుతున్నా ఆయన నాలుగు వందల రోజులు ఆడాడు ఇక ఆ తర్వాత టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్ ఏషియన్ వింటర్ గేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ తర్వాత ఏషియన్ వింటర్ గేమ్స్ జరగల అంటే దాదాపు పన్నెండేళ్ళు పుష్కర కాలం తర్వాత జరగబోతున్నాయి కాబట్టి అది కూడా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్లో ఎక్కడ రోజీనా సౌదీ అరేబియా సౌదీ అరేబియా లాంటి ఎడారులో వింటర్ గేమ్స్ జరగబోతున్నాయి అధ్యక్ష అందుకు వింత ఇత్తినే కాదు ఇక రొనాల్డో ఏడు వందల గోల్స్ కొట్టినటువంటి ఫస్ట్ అండ్ ఓన్లీ ప్లేయర్ రొనాల్డో ఏడు వందల గోల్స్ అంట మనం ఏడు వందల బిట్లు మొత్తం మీద గుర్తుపెట్టుకోలేకపోతున్నాం ఇక నెక్స్ట్ థర్టీ సెవెంత్ నేషనల్ గేమ్స్ గోవాలో జరగబోతున్నాయి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇక ఎంఎస్ ధోని చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ అకాడమీని హోసూర్ తమిళనాడులో ఇనాగ్రేట్ చేశాడు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ టీమ్ తరఫున ఒక అకాడమీ హోసూర్ తమిళనాడులో ఆయన ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది ఇక యోగాసనాలు మొదటిసారి థర్టీ సిక్స్ నేషనల్ గేమ్స్లో పెడితే అందులో గోల్డ్ గెలిచినటువంటి అథ్లెట్ పూజా పటేల్ అంటే యోగా చేసి కూడా గోల్డ్ మెడల్ వచ్చి 
ఇంటర్నేషనల్ ఆర్ నేషనల్ రికగ్నిషన్ వచ్చినటువంటి వ్యక్తి పూజా పటేల్ ఇక నెక్స్ట్ మరో డోపింగ్ కేస్ కమల్ ప్రీత్ కౌర్ రైట్ ఇక ఆ తర్వాత ప్రకాష్ పడుకోన్ దీపికా పడుకోని వల్ల నాన్న బ్యాడ్మింటన్ లెజెండ్ బ్యాడ్మింటన్లో ఒకప్పుడు ఆల్ ఇంగ్లాండ్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ గెలిచినటువంటి ఫస్ట్ పర్సన్ ఈ ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఈయన తర్వాత పుల్లెల గోపీచంద్ గెలుస్తాడు ఈ ఆల్ ఇంగ్లాండ్ గెలిచిన పుల్లెల గోపీచంద్కి చంద్రబాబు నాయుడు గవర్నమెంట్ హైదరాబాద్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారి గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఇస్తుంది వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి గవర్నమెంట్ తర్వాత హెల్ప్ చేస్తుంది దాంతో అక్కడి నుంచి సైనా సింధు దగ్గర నుంచి ఎంతరో మంది గొప్ప ప్లేయర్స్ రావడం అయితే జరిగింది డోపింగ్ అంటే చాలా సింపుల్ అండి ఏదైనా స్పోర్ట్స్ ఆడుతున్న వాళ్ళు న్యాచురల్గా కాకుండా సడన్గా డ్రగ్స్ కొన్ని ఎక్కిస్తే బాడీ ఇంకా క్విక్గా రియాక్ట్ అవుతుంది బ్రదర్స్ సినిమా చూసుంటారుగా బ్రదర్స్ సినిమాలో పాలన్ తయారు చేస్తాడు జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ డోపింగ్లో దొరకకూడదు అని డోపింగ్ అంటే సింపుల్గా ఏవైతే బ్యాండ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటాయో వాటిలో ఏవైనా మన బాడీలోని బ్లడ్ అండ్ యూరిన్లో దొరికాయి అంటే వాళ్ళని ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్స్ బ్యాన్ చేస్తాయి క్రికెట్లో కూడా క్రికెట్లో ఎప్పుడు ఎవడు దొరకలేదు కాబట్టి మనకంత తెలియలేదు బట్ చాలా గేమ్స్లో అంటే చాలాసార్లు ఇండియా లాంటి కంట్రీస్లో ఏమవుతుంది అంటే ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడిసిన్స్ తీసేసుకుంటాం అందులో ఏదైనా ఒక రకం బ్యాండ్ అంటే స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్కి బ్యాండ్ ఎందుకు దానివల్ల పెర్ఫార్మెన్స్ ఎన్హాన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అని నార్మల్గా అది వర్కింగ్లో ఉండొచ్చు కానీ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్కి బ్యాన్ అయ్యి ఉండొచ్చు అటువంటి డోపింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఏవైనా దొరికితే బాడీలో అప్పుడు వాళ్ళని బ్యాన్ చేస్తారు దీనికోసం నాడా నేషనల్ యాంటీ డోపింగ్ ఏజెన్సీ అనేది ఇక వాడ వరల్డ్ యాంటీ డోపింగ్ ఏజెన్సీ ఉంటాయి ఈ వరల్డ్ యాంటీ డోపింగ్ ఏజెన్సీకి కొన్ని సంవత్సరాలుగా సునీల్ శెట్టి గారు అంబాసిడర్గా కూడా ఉన్నారు సో సింపుల్గా డోపింగ్ అంటే కన్జ్యూమింగ్ ఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఏ బ్యాండ్ సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈస్ టెన్ టు ఇంప్రూవ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ అంటే డ్రగ్స్ లాంటివి అనుకోండి కానీ ఇండియాలో చాలా గేమ్స్లో ఏంటి అంటే డబ్బులు లేక తెలియక తీసేసుకుంటారు జిమ్లో లేదా వాళ్ళ ట్రైనర్స్ చాలామందికి ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ తెలియక మల్టీవైటమిన్స్ కానీ క్యాప్స్యూల్స్ కానీ సప్లిమెంట్స్లో ఇవి దొరికి చాలామంది కెరీర్లు నాశనం అయిపోయి డోపింగ్లో ఇక ప్రకాష్ పదుకొనే గారికి స్పోర్ట్స్ జర్నలిస్ట్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా మెడల్ ఇచ్చింది లైఫ్ టైం మెడల్ ఫర్ బీయింగ్ ఏ లెజెండ్ ఇక ఆ తర్వాత జ్యోతి ఎర్రాజీ ఆవిడ ఇండియన్ స్ప్రింటర్ ఫస్ట్ ఇండియన్ ఉమెన్ టు రన్ ఏ సబ్ థర్టీన్ టైమ్ టు విన్ గోల్డ్ మెడల్ సో సబ్ థర్టీన్ టైమ్ అనేటటువంటిది ఒక స్పోర్ట్ రిలేటెడ్ మెజర్మెంట్ ఆ మెజర్మెంట్ గెలి వరకు పరిగెత్తి గోల్డ్ తెచ్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఆవిడ రైట్ ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ బ్యాలండోర్ మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ అవార్డ్ ఇన్ ఫుట్బాల్ బ్యాలండోర్ మెస్సీకి రొనాల్డో కన్నా ఒకటి ఎక్కువ వచ్చింది అని ఇప్పటికీ రొనాల్డో ఫ్యాన్స్ గొక్క పట్టి ఏడ్చేటటువంటి అవార్డ్ బ్యాలండోర్ అవార్డ్ గోల్డెన్ ఫుట్బాల్ ఇస్తారు బ్యాలండోర్ అవార్డ్లో సో మెన్స్కి కరీం బెంజిమా విమెన్స్లో అలెగ్జియా పుతెలెస్ మెన్స్లో కరీం బెంజిమా విమెన్లో అలెగ్జియా పుతెలెస్ ఇక మెల్ట్ వాటర్ చెస్ ఛాంపియన్షిప్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ విన్నర్ మ్యాగ్నస్ ఇంటర్నేషనల్ చెస్ ఛాంపియన్షిప్ అంటే మ్యాగ్నస్ కార్ల్సన్ విన్నర్ ఇయర్కి గుర్తుపెట్టేసుకోండి ఇక ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మధ్యప్రదేశ్లో జరగబోతున్నాయి మరో గ్రాండ్ ప్రిక్స్ యుఎస్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ విన్నర్ మ్యాక్స్ ఫెస్ట్ హెవెన్ గత మూడు నెలల్లో దాదాపు ఆయనే గెలిచాడని ఇక ఆ తర్వాత యూఈఎఫ్ఏ సూపర్ కప్ సో యూఈఎఫ్ఏలో రియల్ మ్యాడ్రిడ్ ఫ్రాంక్ఫర్ట్ ఎయిన్ట్రాక్స్ట్ అనేటటువంటి ఎయిన్ట్రాక్స్ట్ ఫ్రాంక్ఫర్ట్ అనేటటువంటి టీంని రియల్ మ్యాడ్రిడ్ ఓడించేసింది సో యూఈఎఫ్ఏ సూపర్ కప్ ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్లో గెలిచింది రియల్ మ్యాడ్రిడ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక కిరణ్ పొలాడ్ రిటైర్ అయిపోయాడు డీజే బ్రేవో ఫస్ట్ క్రికెటర్ టు టేక్ టూ హండ్రెడ్ టీ ట్వంటీ వికెట్స్ అయ్యాడు రెండు వందల టీ ట్వంటీ సారీ ఆరు వందల టీ ట్వంటీ వికెట్లు డీజే బ్రావో సో వీళ్ళు నలభై ఏళ్ళు వచ్చినా వీళ్ళు ఆడేస్తారు అది ఎలా ఆడేస్తారో మనకు తెలీదు కదా గేల్ ఫార్టీ టూ ఇయర్స్లో సింగిల్ హ్యాండ్ క్యాచ్లు పడుతున్నాడు స్లిప్లో ఉండి 
డీజే బ్రేవో ఆరు వందల వికెట్లు తీసేశాడు కిరణ్ పొలాడ్ ఎంత పొట్ నా అంత పొట్ట ఉంటుంది బట్ స్టిల్ క్యాచ్లు పడతాడు సెంచరీలు కొడతాడు బౌలింగ్ వేస్తాడు ఇక ఆ తర్వాత తమరా వాల్కాట్ పవర్ లిఫ్టింగ్ గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ని బ్రేక్ చేశారు తమరా వాల్కాట్ ఇన్ యుఎస్ఏ ఏడు వందల ముప్పై ఏడు పాయింట్ ఐదు కిలోలు అంట డెబ్బై మూడు కిలోలే మనం ఎత్తలేము డెబ్బై మూడు కిలోలు కూడా అక్కర్లే పదిహేను కిలోల నుంచి ఇరవై కిలోలు ఉండే గ్యాస్ సిలిండర్ ట్వంటీ లీటర్ బబుల్ ఎత్తడానికే మనం ఏడుస్తాం అలాంటిది ఏడు వందల ముప్పై ఏడున్నర కిలోలు పవర్ లిఫ్టింగ్ ద్వారా ఆవిడ ఎత్తారంట ఇక ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్స్ లేసిస్టర్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ని సునీల్ గవాస్కర్ పేరు పెట్టారు సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పెద్దగా డిస్కస్ చేయడానికి లేదు కానీ పాయింట్ అయితే ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు ఇంగ్లాండ్లో ఒక క్రికెట్ గ్రౌండ్కి ఇండియన్ పేరు పెట్టారు అందుకు ఇంపార్టెంట్ ఇక విమెన్స్ యూరో కప్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ విన్నర్ ఇంగ్లాండ్ రన్నర్ జర్మనీ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ విమెన్ టు విన్ మెడల్ ఇన్ రేస్ వాక్ అంటే నడక వాకింగ్కి రన్నింగ్కి తేడా ఏముంది నడిచే బదులు పరిగెట్టేయచ్చు కదా అనుకోవచ్చు వాకింగ్లో ఇదేంటి అంటే రెండు కాళ్ళు ఒకేసారి ఏదో ఒక సెకండ్స్ కంటే ఎక్కువ గాళ్ళలో ఉండకూడదు రన్నింగ్లో ఏం చేస్తారు యూ జంప్ అండ్ రన్నింగ్లో బేసిక్గా ఫాస్ట్గా జంప్ చేయడమే రన్నింగ్ కదా రిస్క్ మూమెంట్ వాకింగ్లో ఏంటి ఒక కాలు నేల మీద ఉండగా రెండో కాలు గాల్లో ఉండి రెండో కాలు నేల మీద పెట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ లెగ్ లిఫ్ట్ అవుతుంది అబ్జర్వ్ చేయండి ఎప్పుడైనా రన్నింగ్లో రెండు కాళ్ళు గాల్లో ఉండే మూమెంట్స్ ఉంటాయి కానీ వాకింగ్లో ఒక కాలు ఎప్పుడు నేల మీదనే ఉంటుంది సో వాకింగ్లో అది రూల్ సో అందులో సిల్వర్ మెడల్ గెలిచినటువంటి వ్యక్తి ప్రియాంక గోస్వామి ఇక నెక్స్ట్ ఎల్డోస్ పాల్ ట్రిపుల్ జంప్లో గోల్డ్ గెలిచినటువంటి ఫస్ట్ పర్సన్ ఇన్ కామన్వెల్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇక నెక్స్ట్ చెస్ ఒలింపియాడ్ ఉజ్బెకిస్తాన్లో జరగబోతుంది ఆల్రెడీ దీని గురించి చెస్ ఒలింపియాడ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం సో యాక్చువల్లీ ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్ చెప్దాం అనుకున్నా కానీ ఇప్పటికే టూ మచ్ ఆఫ్ కంటెంట్ నాకు తెలుసు ఓవర్లోడ్ అయిపోయింది కాబట్టి రేపు మళ్ళీ ఇంకొన్ని స్పోర్ట్స్ అలాగే అవార్డ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అండ్ ప్యారలల్ ఈ పాసిబుల్ ఐ విల్ ట్రై టు అప్లోడ్ ఏ వీడియో ప్యారలల్ టు దిస్ సో దట్ ఏమవుతుంది అంటే టూ ఎక్స్లో చూసుకోవడానికి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అఫ్కోర్స్ ఇవాళ నేను టూ ఎక్స్లో చెప్పాను బట్ మీరు రివైజ్ చేసుకోవడానికి క్విక్గా ఉండేలాగా ఐ విల్ ట్రై టు అప్లోడ్ అనదర్ వీడియో నిన్నటి వరకు అన్ని పీడిఎఫ్స్ ఒక్క ఆ డీజే రోజు తప్ప మిగతా పెట్టేశానుగా సో ఇవాళ పీడిఎఫ్ ఇప్పుడే పెడతా కంగారు పడద్దు సో అండ్ ఎస్ఎస్సి స్టేటస్లు పెట్టలేదు డేట్లు ఇవ్వలేదు పట్టించుకోకండి ఒకటో తారీఖు నుంచి ఎగ్జామ్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి మనకి ఏ రోజు అనేది ఏ రోజైనా రెడీగా ఉండాలి ముందు రోజు తెలుస్తుందిగా అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ స్టేటస్లు దయచేసి చెక్ చేసుకోండి స్టేటస్లు ఖచ్చితంగా చెక్ చేసుకోండి ఒక్కసారి ఆల్రెడీ ఇప్పటికీ ఎనిమిది కేసులు తేలినాయి నాకు రిజెక్టెడ్ సో జాగ్రత్త కాస్త రైట్ సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్ ఐ థింక్ ఇంకేవో డౌట్స్ చెప్తా అని చెప్పాను కదా సారీ స్టేటస్ ఇన్వాలిడ్ డీటెయిల్స్ అంటే ఒకసారి రిజిస్ట్రేషన్ డాటా చెక్ చేయండి వినీత్ సారీ ఫర్ ద డిలేడ్ రిప్లై ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ తర్వాత రిప్లై ఇస్తున్నా స్టేటస్ ఇన్వాలిడ్ వస్తే ఒక్కసారి డీటెయిల్స్ చెక్ చేయండి ఇక సిహెచ్ఎస్ఎల్ పోస్ట్ వస్తే సీజీఎల్కి ప్రమోషన్స్ ఉంటాయా అంటే పదేళ్ల నుంచి ఇరవై ఏళ్ళు పట్టచ్చండి ఎన్నేళ్ళు పడుతుంది అనేది చెప్పలేం ఎందుకంటే ట్యాక్స్ అసిస్టెంట్ నుంచి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్ అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది అలాగే ఇక్కడ కూడా సిహెచ్ఎస్ఎల్ పోస్ట్ ఒకవేళ మీకు సిహెచ్ఎస్ఎల్ ప్రీవియస్గా హాస్టల్ అసిస్టెంట్ వస్తే మాత్రం జాయిన్ అయిపోండి ఎందుకు నెక్స్ట్ టైం నుంచి సీజీఎల్లో కూడా అదే పోస్టులు వస్తాయి కాబట్టి పాస్టల్ అసిస్టెంట్ వస్తే మాత్రం జాయిన్ అయిపోవచ్చు మిగతా అయితే నేనైతే ఏ ఉద్యోగమైనా వస్తే ముందు జాయిన్ అవ్వండి అనే చెప్తాను వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్ రైట్ ఇక నెక్స్ట్ రిజెక్టెడ్ అంటే రిజెక్టెడ్ అండి గత నాలుగేళ్లుగా అయితే నాలుగేళ్లలో మొదట్లో పెద్దగా రిజెక్ట్ అయ్యేవి కాదు లాస్ట్ ఇయర్ బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ నాకు తెలిసి మేము ర్యాంక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన కొంతమంది టాపర్సే ఒకళ్ళిద్దరికి రిజెక్ట్ అయింది అంతెందుకు ఒక్కసారి ఎక్కడో వేరే స్టేట్లో ఉండి 
చూసుకోక నేనే అప్లికేషన్ పెడితే నాదే రిజెక్ట్ అయింది ఇప్పటికి ఎన్నోసార్లు ఎస్ఎస్సిలో ఎన్నో అప్లికేషన్లు పెట్టాం నాదే నేను చూసుకోక చిన్న చేసిన చిన్న మిస్టేక్కి రిజెక్ట్ అయింది ఏం చేయలేకపోయాను సో ఏం చేయలేమండి వినీత్ ఒకసారి చెప్పాను కదా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒకసారి మీ డాటా నాకు పంపించండి టెలిగ్రామ్లో ఐ జస్ట్ చెక్ లేదా ఆఫీస్ నెంబర్కి చెప్పి రోహిత్ సార్కి పంపించండి అని చెప్పండి దెన్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఎవరెస్ట్ ఇంపాక్ట్ అండి జస్ట్ ఎవరెస్ట్ ఇంపాక్ట్ అని టెలిగ్రామ్లో టైప్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది రైట్ సో సి యూ అగైన్ టుమారో ఈవినింగ్ థ్యాంక్ యూ గుడ్ నైట్ అండ్ దయచేసి ఈ పది రోజులు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి ఫిజికల్గా మెంటల్గా ఎమోషనల్గా ఒకవేళ రిలేషన్షిప్స్ లాంటివి ఉంటే పది రోజులు కొంచెం అర్థం చేసుకోమని చెప్పండి ఎందుకంటే అన్ని రకాల కేసులు ఎగ్జామ్కి ముందే వస్తాయి మనకు జీవితంలో కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్త రైట్ సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే సియూ టుమారో